என் அன்புமாளர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாலிசி ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெகரல் சொல்லிய சம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எவாலுவேட் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவிட பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தக்கூடிய சம்மை வந்து நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுத போகிறோம் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவிடட் பை இதில் பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக பிராக்கெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு பிராக்கெட் ஸ்கொயர் இப்படி கொடுத்துக்குங்க எதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெகரல்ஸ் ஃபார்மேட் கொண்டு வரதுக்காக தான் நான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து இப்படி எழுதிக்கலாம் ஒரு ஸ்கொயர் உள்ள கொண்டு வந்து பாருங்களேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் சரிங்களா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்ன எழுதலாம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டு மைனஸ் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு சரியாம்மா இப்போ இந்த மாதிரி எழுதினோட இதோடைய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் இது எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்கொயர் விட்டுட்டு எழுதுங்கம்மா அப்போ இது வந்து ஏயோட மதிப்பு ஏயோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் அந்த ஸ்கொயர் எழுதக்கூடாது சரிங்களா அப்போ இப்போ அதனுடைய ஃபார்முலா எழுதலாம் இதனுடைய ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எப்படி ஈஸியாக அமைக்கிறோம்னு சொல்லி முன்னாடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த நம்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் காமன் அதுக்கடுத்து டினாமினேட்டரில் நெகட்டிவ் வந்ததுனால நம்ம ஒன் பை டூ ஏ இன்டூ லாகுங்கிறது காமன் சரிங்களா இது எப்படி ஃபார்முலா ஈஸியாக வச்சுருக்கோம்னு முன்னாடியே போட்டிருக்கோம்ப்பா இங்கே எக்ஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் இது ஏ அதனால் ஃபார்முலா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ கடைசியில் வந்து ப்ளஸ் சி இதுதான் வந்து ஃபார்முலா புரியுதாம்மா ஃபார்முலா வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார்முலா எழுதுனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா போதும்ப்பா ஈக்குவல் டு ஒன் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் நம்ம எக்ஸு எக்ஸனுடைய கோஎஃபிஷியன் நம்ம எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஒன் அப்போ ஒன் பை ஒன் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஒன் பை டூ இன்டூ ஏயோட வேல்யூ மதிப்பு பாருங்கள் ஏயோட வேல்யூ என்னமா சிக்ஸ் அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் அடுத்தனா லாக் எக்ஸுக்கு பதில் என்னப்பா இருக்குது எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் தான் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஏயோட மதிப்பு என்னமா ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏனுடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி கடைசியில் ப்ளஸ் சின்னு கொடுத்துறோம் இவ்வளோ தான் பார்த்தா ப்ராப்ளம் இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா நியூமரேட்டரை வந்து மல்டி பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டிவைட் பை இது என்ன டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் என்ன ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு ரெண்டு ஆறு என்ன பன்னெண்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு ஒன் வந்து என்ன பன்னெண்டு ஸோ புரியுதாப்பா டூ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து டுவெல்ப்பா டுவெல் இன்ட்டு ஒன் வந்து டுவெல் அப்போ ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி பிராக்கெட்டில் வந்து ப்ளஸ் சி கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் சரிங்களா இதுதான் வந்து என்னென்னா கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயருடைய ஆன்சர் வந்து இதுதான் சரியம்மா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாங்களா இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் எவால்வேட் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இதோட ஹிண்டெல்லாம் கொடுத்துருக்க முதலே எப்படி ஈஸியாக வந்து நம்ம இதை வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருங்க இங்கே நடுவில் மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் கொடுத்துட்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருங்க சரியம்மா இப்போ சிக்ஸ்டீனை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணலாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்டீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சிக்ஸ்டீனை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலான்னு பாருங்கள் இப்போ சிக்ஸ்டீனை வந்து ஃபோர்னு பிரிக்கலாங்களா ஃபோர் ஸ்கொயர் என்ன சிக்ஸ்டீனா புரியுதாம்மா ஃபோர் ஸ்கொயருங்கிறது என்ன சிக்ஸ்டீன் அப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்கா அப்போ இங்கே எக்ஸ் கொடுங்க அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் தான் வந்து என்ன சிக்ஸ்டீன் இந்த ஸ்கொயர் உள்ள கொண்டு வந்து பாருங்கம்மா ஃபோர் ஸ்கொயர் என்னப்பா சிக்ஸ்டீன் ஆயிரும் இது ஸ்கொயர் உள்ள கொண்டு வந்து
இதுதான் எக்ஸனுடைய மதிப்பு எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஃபோர் கொடுத்துருங்க ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏ ஏனுடைய மதிப்பு என்ன ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுங்க இப்போ லாக் ஆஃப் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பலங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் எக்ஸ் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஏனுடைய மதிப்பு என்னமா ஃபைவ் டிவைட் பை எக்ஸுக்கு பலன் என்ன இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏனுடைய மதிப்பு என்ன ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு பிராட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் ப்ளஸ் சீன் கொடுங்க இப்போ வந்து பண்ணால் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாங்களா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் வருங்களா இப்போ டூ ஃபைவ் சார் என்ன டென் டென் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து என்ன ஃபார்ட்டி தெரியலனா கால்குலேட்டரில் வந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் டூ பிராக்கெட் டாப் ஆஃப் பண்ணி ஃபைவ் க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி சரியாம்மா அப்போ இதை மல்டி பண்ண நம்மளுக்கு என்ன வருது ஃபார்ட்டி லாக் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சி இதுதான் எங்களோட இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் சரியாம்மா சரி இப்போ இப்போ மூணாவது ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் மூணு ப்ராப்ளம் வந்து ஒரே ஃபார்முலாவில் எடுத்திருக்கோம் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் இது எக்ஸில் வந்துருக்கு சரிங்களா இந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம் இங்கே பாருங்களேன் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்குமா மைனஸ் இந்த நைன் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள் இந்த நைன் இருக்கா நைன் எப்படி எழுதலாம் நம்ம த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதலாங்களா இந்த நைன் என்னென்னு பண்ணியிருக்கா த்ரீ ஸ்கொயர் வேறு எதுவுமே நம்ம பண்ணலாம் புரியுதாமா இப்போ நம்ம என்னப்பா பண்ணுவோம் இதுதான் எக்ஸனுடைய மதிப்பு இது எதனுடைய மதிப்பு எக்ஸனுடைய மதிப்பு இது வந்து ஏனுடைய மதிப்பு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்னப்பா வருது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சரிங்களா இந்த ஸ்பிளிட் அப் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதுமா ஃபா வந்து என்னென்னா சம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஏனுடைய மதிப்பு என்ன த்ரீ இந்த ஸ்கொயர் விட்டுட்டு இருந்தாலும் சரிங்களா அப்போ இதோடைய ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்னமா வரும் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை இது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது என்ன ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்து என்ன போகிறோம் ஒன் பை டூ ஏ லாக் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ராய்ட் க்ளோஸ் பண்ணி ப்ளஸ் சி இதுதான் வந்து இதனுடைய ஃபார்முலா ஓகேவா இப்போ ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாங்களா ஈக்குவல் டு ஒன் பை கோ எஃபிஷியன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸனுடைய கோவிஷன் என்ன இதுதான் எக்ஸ் எக்ஸனுடைய மதிப்பு ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஆனால் எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு பாருங்கம்மா எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி இருக்குது ஃபைவ் கொடுத்துருங்க ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏ ஏனுடைய மதிப்பு என்ன த்ரீ சரிங்களா இப்போ லாக் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பலகை என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஏக்கு பல த்ரீ எக்ஸுக்கு பலாக ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூப்பா மைனஸ் ஏக்கு பல த்ரீ இங்கே எக்ஸுக்கு பலாக பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏக்கு பலாக ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் ஏன்னு இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ கொடுத்துட்டேன் பிராய்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் சி கொடுத்துட்றோமா இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஒன் பை ஃபைவ் இது மல்டி பண்ணலாங்களா ஒன் டிவட் பை டூ த்ரீ சார் என்ன சிக்ஸ் லாக் ஆஃப் இதில் பாருங்களேன் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுங்க ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இதை சிம்பிளி பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன பவரோ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்குல்ல இப்போ அதுவும் இது சிம்பிளி பண்ணால் என்ன பவரோ மைனஸ் ஒன்று அதே மாதிரி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்க ரெண்டு இருக்குது ப்ளஸ் மூணு இருக்குது டூ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன பண்ண வரும் ஃபைவ் இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணுமா சரியம்மா கடைசியில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் சி இப்போ என்னென்னா நியூமரேட்டர் மல்டி பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் எவ்வளோப்பா தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி இன்ட்டு லாக் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிங்கிறது இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தோடைய ஆன்சர் இப்போ மூணு ப்ராப்ளம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் எடுத்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளாக ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி அடுத்து வந்து எக்ஸ் வேரியபிள் வர மாதிரி கொடுத்துருக்கோம்ப்பா அதுக்கடுத்து தேர்ட் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வேரியபிள் கூட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் ஆகி வர மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களாம்மா இப்போ கஷ்டமாக கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து எடுப்பாங்கம்மா தேங்க்யூ